habari za wakati huu mtazamaji YouTube channel yetu. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa na sisi. Karibu tena kwa mara nyingine. Nimekusogezea taarifa ambayo sio nzuri kiasi kikubwa. Kwa nini taarifa ambayo hata kama ungekuwa ni wewe lazima ikuumize. Taarifa ya kifo haijawahi kuzoeleka hata siku moja, lakini tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu pale anapoamua jambo lake. Ni taarifa ya kifo cha ndugu yetu Bicheka ambaye siku ya leo tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2019 Mwenyezi Mungu amemchukua umauti umemkuta akiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili pale Mluganzila umauti ndipo ambapo umemkutia na kwa taarifa ambazo tumezipata baada ya ku mwanae kufanya interview mwanae anaitwa Adam Juma amezungumza akasema kwamba mama yake alikuwa kisumbuliwa na maradhi ya shinikizo la damu kwa hiyo alikuwa pale katika hospitali ya Mluganzila alipelekwa takriban kama wiki moja ndipo ambapo alipelekwa hospitali lakini siku ya leo tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2019 Mwenyezi Mungu ameamua kumuita sisi sote na Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea kikubwa ni kuombea na dua kuomba mwisho mwema kiukweli naumiza sana kwa sababu ni mama ambaye watu walikuwa bado na taji busara zake uwepo wake katika maisha yake kama familia ilikuwa bado inamhitaji mchango wake katika familia lakini Mwenyezi Mungu amemhitaji sana kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumuombea pumziki mahali pema peponi mwanaye ameeleza akasema mama yake alikuwa anasumbuliwa na maradhi kwa muda mrefu lakini takriban kama wiki moja ndio maradhi yalichachamaa kweli kweli na kuamua kumpeleka hospitali lakini alikuwa kiumo kwa muda mrefu na nakumbuka taarifa zake tumekuwa tukizipata kwa wewe ambaye umfahamu bicheka cheka ni mwanamuziki ambaye alivuma sana miaka ya nyuma hapo kipindi cha mkubwa fela kipindi hicho mkubwa fela anasimamia wanaume family TMK ile anasimamia TMK wanaume family ndipo ambapo Bicheka naye alikuwaepo hapo kwa Bicheka amefanya kazi na kina Temba kina Slay ama kufanya pia kazi na Godzilla Malem Godzilla kwa hiyo wote leo wanakuwa marehemu Mwenyezi Mungu awarehemu kina kumbuka miongoni mwa kazi ambazo alifanya kuna ule wimbo unaitwa ni wewe ambao aliimba na Temba na uli ulivuma kuli kweli ndipo hapo ambapo Bicheka naye akavuma kuli kweli alimba na Temba na kumbuka wimbo kwa unaitwa ni wewe anampenda kijana mdogo afu kijana mdogo anakuwa kama amhitaji anamwambia wewe ni mtu mzima anamwambia ni wewe nasema ni wewe sijui nina nini ulikuwa wimbo fulani hivyo ambao ulikuwa una, una, unafurahisha kiasi kikubwa kumbuka enza uhai wake alikuwa ni mtu mcheshi alikuwa anafurahisha yani ni mama ambaye alikuwa anatoa burudani yake na kumbuka mbali tunakuimba hata katika filamu ameonekana mmoja kumuona katika filamu moja Nurdin Mohamed Chekbud pamoja na Snura Mush inaitwa Limbwata bicheka ameonekana mle na akaigiza mle alikuwa ni mwigizaji mzuri pia mbali tunakuwa muimbaji alikuwa ni mwigizaji pia lakini siku zote kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa inna lillahi wa inna ilahi rajiun sisi tuna Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea tumuombe mapumziko mema tu Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kabri amuondolee makosa ambayo alikuwa nayo kwa uwezo wake Allah inshallah basi yote yatatimia lakini kiukweli ni taarifa ambazo zimeshtusha watu wengi zimeumiza nimeona pia Temba ameposti kuweza kumuombea na kumwambia bicheka pumzika kwa amani. Ah, kiukweli naumiza sana. Yaani kifo hakijawahi kuwa na rafiki hata siku moja. Kupitia ukurasa wa Instagram wa Mheshimiwa Temba, yeye ndi aliposti picha ambayo walikuwa jukwaani miaka ya nyuma hapo, akasema kapumzike kwa amani bibi cheka. Safari yetu ni moja, rest and peace bibi cheka. Akaameandika vile lakini watu mbalimbali wakaanza kuposti sasa hapo kwamba pole sana jamani poleni, msiba ni wa wote. Ndio baadaye kijana wake kama ametufahamisha kwamba mama yake amefariki kwa maradhi ya shinikizo la damu na bado hawajatoa taarifa ya lini wataweza kumstiri katika makazi yake ya milele nasi utazidi kukufahamisha kwa taarifa kamili ndipo itatoka kwamba atazikwa lini msiba utakuwa sehemu gani tutarejea hapa kuja kukufahamisha toka najiuliza bicheka yuko wapi mbona asikiki baadhi ya waandishi wa habari walivyokuwa kimfuatilia taarifa zake akasema umri umeenda lakini pia anahitaji kupumzika afanye mambo mengine si tu kuendelea na muziki na nakumbuka taarifa zake za mwisho ambazo zilienea katika vyombo vya habari alikuwa anaumwa kuna kipindi bicheka aliumwa kawa hoi kabisa mpaka kaanza kuomba msaada kwa baadhi ya watu ambao wanaweza kuguswa kumsaidia lakini hata kwa upande wa wasanii wenzie watu wakasema kama vile wamemtenga akaumwa lakini akaja akapona akaja tena akaumwa mara nyingine na kumbuka mtu aliyejitokeza kuweza kumsaidia alikuwa ni Shilole Shilole alitoa kiasi kadhaa cha pesa akamsaidia Bicheka ili aweze kwenda kutibiwa na kumbuka mpaka Bicheka akamshukuru akasema namshukuru sana Shilole ni miongoni mwa watu ambao wameguswa na Shilole alienda di kumuona Bicheka kwake akampelekea baadhi ya mahitaji ya kawaida mahitaji madogo madogo kama chakula nini yaweze kumsaidia na kumbuka Shilole alijitokeza kumsaidia Bicheka na tena kumbuka interview ambayo alifanya Bicheka nilitazama akaulizwa vipi kuhusiana na uongozi wako uliopita kama mkubwa fela kwa sababu kuna kazi zako pale zikuwa zinaingiza kuna kiasi chochote kile ambacho huwa unapatiwa akasema hapana ni kama vile fela amemtenga kiasi fulani watu wakasema kwamba fela mekaa busy na Damon baada ya kuja kuangalia watu ambao waliweza kukufanya tena wewe jina lako likazidi kuwa kubwa kupitia kazi zao kipindi kile ukiwasimamia watu wakamzonga sana mkubwa fela katika mitandao 
mbalimbali ya kijamii lakini yote ni yote maisha yakaendelea bichi kaendelea kuona katika hali yake nzuri tu juzi juzi hapa ni muona interview yake amefanya na Big Chawa na anazungumza vizuri tu hapo mziki mahali pema pepon amin inshallah Mwenyezi Mungu akampe kauli thabit na sisi tuni Mwenyezi Mungu kwake tarejea kikubwa tu ni kuomba mwisho mwema